Jacket leather the pattern Character can character அதாவது
நல்ல அளவு எடுத்துக்கலாம் பதிமூணு இருக்கு இதில் பதிமூணில் தையலுக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு ஒரு காய் இஞ்சு இங்கிட்டு ஒரு காய் இஞ்சு பதிமூன்று இருக்கு பதிமூன்றுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஷோல்டரில் நம்ம எவ்வளோ எடுத்தோம் ரெண்டே முக்கால் எடுத்தோம் ரெண்டே முக்காலில் ரெண்டே காலுக்கு கொஞ்சம் இதாக வருது இதை நம்ம இங்கே ஒரு இது இது வச்சு ஒன்றே காலுக்கு நேராக இப்படி இது பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நேராக நம்ம வச்சு பதிமூன்றை வந்தது அதுக்கு நேராக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை இங்கே எடுத்துட்டோம் நேர அளவு நீள் அளவு எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து பட்டன் பட்டி எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பார்த்துக்குவோம் பட்டன் பட்டி வந்து அஞ்சு இருக்கு இதில் அஞ்சு நம்ம இந்த இங்கே இந்த அளவுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு இங்கே ஒரு கீழே வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு எடுத்துக்குவோம் இப்போ இது முக்கால் இன்ச்சு சேர்த்து எடுத்துக்குவோம் இப்போ அஞ்சே முக்கால் இந்த அளவு வந்து அஞ்சே முக்கால் இந்த சைடு அளவு வந்து இந்த கை இருக்கல இதுக்கு நேராக இந்த அளவு எவ்வளோ இருக்குங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து அஞ்சு முக்கால் இருக்கு தையலுக்காக ஒரு ஆரஞ்சு நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஆரே கால் வரும் ஆரே காலுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ உங்கள் சட்டையில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கணும் இது வந்து அஞ்சே முக்கால் விட்டோம் இது வந்து ஆரே முக்கால் ஒரு இன்ச்சு கூட வருது இதில் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதிலேருந்து அப்படியே நம்ம அழைச்சி கொண்டு வரோம் இங்கே எந்த அளவுக்கு கொண்டு வரோம் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வரோம் இப்போ வந்து இந்த சட்டையில் வந்து உள்வெட்டுன்னு இது ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு அரை இன்ச்சுக்கு எடுத்து இதையும் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நம்ம இந்த கோடு போட்டிருக்கோம்ல இந்த இதில் இருந்து ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு அப்படியே உள்வெட்டுன்னு இது விளைச்சி கொண்டு வந்து இதையும் கட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதில் முதல்ல நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் முதல்ல நம்ம அளவு எடுத்தது கரெக்டான்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த அளவு சட்டையை வச்சு பார்த்துக்கோங்க சட்டையில் சைடில் வச்சு தையலுக்காக இங்கேருந்து இங்கேருந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் இது தையல் போட்டிருக்கோம் அளவு அளவு விட்டுருக்கோம் இப்போ இங்கேருந்து பட்டன் பட்டிக்கு இதுவும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நம்ம இந்த இது பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் இது விட்டுருக்கிறதுனால இது இதாக இருக்குது எல்லாம் கரெக்டான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் வெட்டணும் நல்லா அளவு தெரிகிற மாதிரி கோடு போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த இதுலேயும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இதில் நம்ம வந்து போட்டது வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நம்ம இங்கே இந்த இதில் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் தையலுக்காகவும் நம்ம விட்டுக்கணும் இப்போ ஒரு இந்த நம்ம வந்து இந்த பட்டன் பட்டியில் மடித்து தயிர் பண்ணுறோம்ல இந்த அளவு கொஞ்சம் தையலுக்கும் கொஞ்சம் 
சின்னதா எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் வெட்டிக்கணும் இந்த நம்ம அந்த இது மாதிரியே சின்ன சின்னதாக நம்ம அளவுக்காக கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் இப்போ இதுதான் முன்பக்க அளவு முதல்ல கை அளவு எடுத்துக்கணும் முதல்ல கையோட நீள அளவு எடுத்துக்கிறோம் நீள அளவு வந்து இதில் ஏழு இருக்குது ஏழில் வந்து ஏழில் நம்ம ஒன்றரை இஞ்சு நம்ம வந்து பட்டி மடிச்சுக்குவோம் மடிக்கிறதுக்கும் கால் இஞ்சு வந்து தையலுக்காக விட்டுக்கணும் ஒம்பது இஞ்சு கணக்கு வச்சுக்குவோம் நம்ம இதில் வந்து அதாவது மடித்த பக்கம் நம்ம பக்கம் இருக்கணும் மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் இருக்கணும் ஓப்பன் பக்கம் அந்த சைடு இப்போ இதிலருந்து நம்ம அளவு எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் சரியாக இருக்கான்னு பண்ணிட்டு மடிச்சு போட்டுட்டு இப்போ இதை வந்து ரெண்டாக எப்படி மடிச்சுக்கலாம் இது வந்து பத்தாது அந்த பேப்பர் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் கை மட்டும் எடுத்துருக்கோம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த சைடில் இப்போ ஒம்பது அளவு எடுத்தோம் இதே இப்படி வச்சு இதில் ஒன்றரை இஞ்சிக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு இதில் இப்படி வச்சு தையலுக்கு நேராக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோ இப்போ இதை இதையே அளந்து பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம் இல்லை எட்டரை இருக்குது தையலுக்காக ஒரு கால் இஞ்சு விட்டுருக்கேன் கால் ஒரு அரை இஞ்சு அரை இஞ்சு விட்டுருக்கோம் இப்போ இதையே அளந்து பார்த்தோம்னா மொத்தமாக சேர்த்து ஒம்பது இதாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம மார்க் கூட பண்ணிக்கலாம் ஒம்பது இஞ்சு எடுத்து இப்படி மா சின்னதாக ஒரு கோடு போட்டுட்டு சட்டை எதுக்குள்ள வச்சு இப்படி வச்சுட்டு நம்ம இந்த சைடு அளவு வந்து இதை இப்படி மேலே தூக்கி வச்சுக்கணும் இப்படி எப்பயுமே நம்ம அளவு போ மார்க் பண்ணும்போது கை வந்து இப்படி இறக்கமாக இப்படி இதாக இருக்கக்கூடாது இப்படி நல்லா இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி நல்லா தூக்கி வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சு இந்த தையலுக்கு நேராக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் தையலுக்காக ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு மார்க் இப்போ இதையே என்ன செய்கிறோம் இப்போ இந்த இதுலையே இப்போ இந்த அளவை கூட எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போடுறவங்கனால இப்போ இந்த அளவையும் நீளத்தையும் எடுத்துகிட்டு எடுத்தோம்னா நீளம் ஒம்பது இஞ்சு இருந்துச்சு இப்போ அகலமும் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் அதில் கூட மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கூட வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் 
இப்போ இந்த நீல் அளவு எடுத்தோம் இப்போ இந்த சைடு அளவும் அகலத்தையும் பார்த்துட்டோம்னா இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இந்த இதில் வச்சு பார்த்தோம்னா இது வந்து எட்டு எட்டு இருக்குதுல எட்டு இதை நம்ம இப்படி குறிச்சிட்டோம்னா இப்போ இந்த இதுக்குள்ளே கூட நீங்கள் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இந்த இதை இப்படி வச்சுட்டு இப்போ இந்த நம்ம இந்த தையலுக்காக தையலுக்கு நேரம் ஒரு மார்க் பண்ணியிருந்தோம் தையலுக்காக ஒன்று போட்டிருந்தோம் இப்போ இதிலேருந்து இப்படியே நம்ம ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு இதை வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு இப்படி இடும ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு இப்படி எடுத்துட்டு ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு இப்படி வளைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம இப்படியே இறக்கமாக அப்படியே வளைச்சி இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி தூக்கி விட்டுருங்க அப்படி நல்ல மீன் மாதிரி நல்லா அழகாக இருக்கும் இங்கே வந்து இப்படி தூக்குனா அப்படி ரொம்ப இதாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டு இன்ச்சுனா ரெண்டு இன்ச்சு எடுத்த சைடே தெரியக்கூடாது இப்படி அமங்கலை அப்படி கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்து இப்படி பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ இந்த அளவை நம்ம இதை வெட்டிக்குவோம் கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இதில் ஒரு ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு நம்ம இதில் டேப்பாவில் அளந்து இப்படி ஒரு புள்ளி இங்கே வந்து ஒரு புள்ளி வச்சு நம்ம இதிலருந்து இந்த நடு பாகத்தில் நம்ம கட் பண்ணி விட்ருக்கோம் இந்த இதில் இருந்து இப்படியே வளைச்சி நம்ம இந்த பிடிக்கிற அந்த அளவுக்கு நம்ம இப்படி வளைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் சின்னதாக இது பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உள்வெட்டு இந்த இது போட்டோம்னா கை வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் இதாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு இதாக எடுத்து இதை மட்டும் வெட்டிக்கணும் நம்ம இப்போ இப்படி போட்டு வெட்டிடக்கூடாது இதை நல்லா ஒரு இதாக எடுத்துக்கிட்டு மடிப்பை பிரித்து வச்சுட்டு நம்ம இதிலருந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த தையல் இந்த இதையும் லேஸாக வெட்டி விட்டுக்கிறோம் கையில் எடுத்தாச்சு இந்த இந்த இதுக்கும் நம்ம இது கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுவும் எடுத்தாச்சு இப்போ இப்போ பட்டன் பட்டி நம்ம வந்து கீழே இந்த கிராஸ் பட்டி இந்த பட்டி வந்து எப்படி எடுக்கிறது நான் சொல்கிறேன் இதில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு அளந்து எடுத்துக்கிட்டு இதில் ரெண்டு இருக்குது இந்த தையலுக்காக ஒரு கால் இன்ச்சு ரெண்டே கால் இதுவும் இந்த சைடும் ரெண்டு தையலுக்காக ரெண்டே கால் ரெண்டே கால் ரெண்டே கால் இருக்காங்க மட்டையில் இந்த இந்த நீளம் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பார்த்துக்குவோம் நீளம் வந்து நம்ம இந்த பட்டன் இந்த இந்த அளவுலேயே வச்சுருக்கேன் நான் இது கூட இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை சட்டை ச இதாக்கும்போது நம்ம இது பண்ணி விட்டுக்கலாம் இங்கே ரெண்டே கால் இங்கே ரெண்டே கால் நடுவில் ரெண்டு எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு இப்படி வளைச்சி இப்படி கொண்டு வந்துடலாம்
இங்க மூணு வருது இங்க மூன்ற வருது அப்படினா இங்க நம்ம ரெண்டே முக்கால் போட்டு நடுவுல இப்படி வளைச்சு வெட்டிக்கலாம் இப்ப இதல ரெண்டே கால் இதல ரெண்டே கால் இருந்தனால ரெண்டு போட்டு இதா வெட்டி வெட்ட போறப்ப கிராஸ்பட்டி மட்டன் பட்டி வந்து இது வந்து ரெண்டரை அதாவது வளையம் பக்கம் வந்து ரெண்டரை கொக்கி வந்து ஒன்றரை அந்த இதில் எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம நம்ம வெட்டின அந்த இதை பாருங்கள் இது வந்து இது பேக் சைடு அது இது வந்து ஃப்ரெண்டு நம்ம இதை வந்து கையால் வளர்த்துருக்கோம் இது கிராஸ் பட்டி இப்போ இதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த இந்த அளவில் நம்ம வந்து லைனிங் கிளா கிளாத்தில் நம்ம வந்து போட போகிறோம் அது எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன்